ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ సాయి యశ్వంత్ ఈ బాట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు మీ నెక్స్ట్ వన్ రాకీ ఈ బిలీవ్ మీ లాట్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ యూ సాటిస్ఫైడ్ సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సురేఖ వాణి గారు రియల్లీ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఏ వండర్ఫుల్ గర్ల్ ఇన్ టు మై ప్రాజెక్ట్ అల్లరి చేసిన అందంగా చేసేది చాలా కష్టపడింది తను కాస్ట్యూమ్ చేంజెస్ అన్ని ఉన్నా కానీ ఎక్కడ కూడా చిన్న ఇబ్బంది పెట్టలేదు చాలా బాగా చాలా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రత నువ్వు చాలా చాలా బిజీ అవ్వాలి నేను నేను డేట్స్ అడిగినా ఇవ్వలేను బిజీగా ఉన్నానని చెప్పాలి సో ఫస్ట్ ఇక మార్నింగ్ రాఘవేంద్ర గారిని అడగగానే సార్ పిలిచి మొత్తం టెన్ మినిట్స్ మొత్తం ఓపిక్గా చూసి చాలా మంచి విషయం చేశారు చాలా బాగుందని చెప్పారు ఆ రాఖీ కానీ సుప్రత కానీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేసిందని చెప్పారు సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ రాఘవేంద్ర గారికి నెక్స్ట్ రాఖీ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి తనలో నాకు నచ్చింది ప్యాషన్ అంటే ఒక హీరో అని లేకపోతే ఒక మనీ ఇంకా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తున్నారని కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇదే మైండ్లో ఉండేవాడు సాంగ్ 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 ఈ సాంగ్లో మీరు ఓన్లీ యాక్టింగ్ చూశారు నెక్స్ట్ సాంగ్లో డాన్స్ వస్తారు చాలా నేను ఒక విషయంలో షాక్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ మా డాన్స్ దానికి చైతన్య మాస్టర్ చేశారు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు చైతన్య మాస్టర్ నాకు వచ్చి మనోడు ఎలా వేస్తాడంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఆయన నేర్పింది ఆయనే అండి రాఖీ నాకు డాన్స్ నేర్పడాను సో రియల్ అని నేను చాలా షాక్ అయ్యాను సో డాన్స్ చూసిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నిజమే అని సో నెక్స్ట్ సుప్రీత నీకు రెండు రెండు విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒకటి నువ్వు ఆ నిజంగా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతాను తను అనుకోవాలి కానీ ఏ పని అని చేయగలదు ఎంత హార్డ్ వర్క్ అయినా చేయగలదు సెకండ్ థింగ్ మిమ్మ చెప్పి తినేసే కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళిపో కళ్ళు మూసుకోరా ఇటు వెళ్ళిపో అంటే నువ్వు కళ్ళకు గంతలు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు మీ మదర్ చెప్పిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ ఎడిటర్ వాడవెల్లి శ్యామ శేష వెంకట కుటుంబ రామ సుబ్రహ్మణ్యం సో నేను శ్యామ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పను ఎందుకు అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండే కాదు ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ సో నెక్స్ట్ మా సుబ్బు రాఖీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయినా కానీ ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు కానీ మిగతా అన్ని టైంలో కూడా తను మొత్తం దగ్గర నుంచి చూసుకున్నారు సాయి తను ఒక వర్క్లో ఉండి కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఏది కావాలి ఏది కావాలి అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను తను బిలీవ్ చేసి రాఖీకి పరిచయం చేసి నన్ను ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ అంత రావడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి ఇక మా డిఓపి ఫస్ట్ డిఓపి కావాల్సింది ఒకటి నేను బాగా నమ్ముతాను విషయం ఎంత ఉన్నా పర్లేదు ఓపిక్ కావాలి ఆ ఓపిక్కి రవి శిఖరం లాంటి వాడు అంటే ఏదైనా లేట్ అయినప్పుడు కెమెరామెన్ గా రిటైట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా మనం కూడా ఏదో చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది అదంతా డిస్టర్బెన్స్ అంతా ప్రాజెక్ట్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఏ రోజు కూడా తన మీద చిన్న ఏదైనా లేట్ అయినా కానీ చిన్న విషయంలో కానీ తనకు కనిపించలేదు అస్సలు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా చాలా చేయాలి మనం సో నాకు కూడా నువ్వు దొరకాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి తేజ గారు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నాకు రాఖీ వచ్చి అన్న ఇట్లా సాంగ్ అనుకుంటున్నాము ఇలా ఒకసారి ఇలానే సాయి వెళ్ళి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ ఏంటను సాంగ్ పెట్టి ఆలోచిద్దాము అన్నట్టుగా చెప్పాను నేను బట్ తేజ గారు రియల్లీ గ్రేట్ ఎందుకంటే రాఖీ రాసిన లిరిక్స్కి తనతో మీ ఉన్న కోఆర్డినేషను చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ సో నిజంగా ఆ కోఆర్డినేషన్లో అక్కడ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను బట్ సాంగ్ వినంగలోనే ఆ వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏదో వెళ్ళిపోతున్న ఫీలింగ్ కలిగింది సో రియల్ రియల్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ టు మీ ఇలాంటి సాంగ్ నాకు చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేఖ వాణి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద రైట్ స్టెప్ అండ్ షీస్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ ఇట్ వాట్ ఐ ఫీల్ సో ఇట్ వాస్ యువర్ డెసిషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ యూ గేవ్ అ నైస్ హీరోయిన్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రాకీ జార్డన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నరేష్ అన్న గురించి చెప్పాలి అంటే ఆనిముత్యాల్లో ఇద్దరు కనబడతారు మీకు షార్ట్ ఫిల్మ్ మొత్తం మూవీలో జస్ట్ రెండే టేక్లు నేను సాయి అన్న అన్న కట్ట చెప్పారు అండి మేము అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం అన్న మాత్రం కట్ చెప్పారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న ఏంటంటే మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం నేను ఇక్కడ నుంచి ఎంతైనా దీ రాబట్టుకోవాలి అని చెప్పి వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ సస్టైన్ చేస్తూ ఉంటే మా ఇద్దరిని వెళ్ళిపోతూనే ఇస్తూనే ఉన్నారు మేము వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాం షార్ట్ ఫిల్మ్ మొత్తం త్రూఅవుట్ ద సాంగ్ 
ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాం నరేష్ అన్న మాత్రం సార్ నాకు తెలిసి కట్ చెప్పరండి అండ్ వన్ డైరెక్టర్ అసలు సెట్లో ఆయన మైక్లో మాట్లాడింది జస్ట్ మూడే మూడు పదాలు కెమెరా వాళ్ళు ఎస్ అంటే రోలింగ్ యాక్షన్ అంతే నాకు ఈ మూడు తప్ప ఏమైనా వాళ్ళు అంత ప్లెజెంట్గా తీసారండి నేను నే ఐ నేను ఇన్ని ఇన్ని వీడియో సాంగ్స్ చేశాను కానీ ఐ మీన్ లైక్ డైరెక్టర్ లైక్ హిమ్ ఐ హెవ్ నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ అండ్ అన్న వెరీ ఫార్చునేట్ అన్న ఓకే దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఓకే జోక్స్ ఆ పార్ట్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ అండ్ రవి అన్న కెమెరా ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ మార్చి ఇంకో చోట పెట్టాలి వాళ్ళ టీమోస్ టీమ్స్లో రోబోస్ ఉన్నారండి పద్దెనిమిది నిమిషాలు షార్ట్ మార్చేస్తారు టెన్ మినిట్స్ అన్న నీ పేషెన్స్కి అయితే సలాం అన్న సూపర్ సాయన్న గురించి లాస్ట్లో మాట్లాడతా ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ వీ బోత్ హ్యావ్ బాండింగ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ సుప్రీత ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు టాక్ అబౌట్ యూ అంటే నేను లైవ్లో చూశాను వెరీ ఫ్యూ షార్ట్స్ బట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ అమేజింగ్ ఓకే అంటే నవ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు టాక్ అబౌట్ రాకీ అండ్ యూ నేనంటే నేనా నేనంటే నేనా అని పోటీగా నేను చేశారు కానీ బట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డెడ్ మావలెస్ జాబ్ అండ్ నా ఫ్రెండ్ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు బట్ ఐ కాంట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ టెలింగ్ అబౌట్ మై ఫ్రెండ్ కమీర్ దా ఓకే సో చెడ్డి చెడ్డి ఏ చెడ్డి దోస్ చెడ్డి దోస్తా అని అనమాట రైట్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ క్లాస్ నెరేడ్మెంట్ అడ్డ అక్కడ నుంచి యూనో వీ హెవ్ ట్రావెల్ టుగెదర్ వెళ్ళిపోకి కొంచెం ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే సాంగ్కి కొంచెం నా కాంట్రిబ్యూషన్ కొంచెం తక్కువే ఉంది బట్ నాకు ఐ హ్యాడ్ ఎనఫ్ వెళ్ళిపో ఆ రెండు రోజులు ఫెబ్ సెవెంత్ ఫెబ్ ఎయిత్ షూటింగ్ రోజు మాత్రం ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ బిజీ ఐ కెన్ మార్క్ దెమ్ ఇన్ మై క్యాలెండర్ యాజ్ మోస్ట్ బిజియస్ట్ డేస్ ఇన్ మై లైఫ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మమ్మా ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే బాగుండదు మన ఇద్దరు గురించి అంతకుమించి ఎక్కువ మాట్లాడిన బికాస్ చాలా ఉంది మాట్లాడాలంటే సామన్న అండ్ యూనో అన్న ఎడిటింగ్ పని మీద కూర్చున్నాడు అంటే అయిపోవాలి అంతే ఇంకా వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళకైనా ఒకసారి ఇటు వెళ్ళడానికి వీలు ఉంటుంది అటు వెళ్ళడానికి ఉంటుంది ఆయన మాత్రం బ్రెయిన్ ఫోకస్ అక్కడే ఉంటుంది హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ మంచికి ఇచ్చామా లేదా అన్నది ఎవ్రీ వన్ లుక్స్ అపార్ట్ లుక్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ హీఈస్ వన్ పర్సన్ పోస్ట్ షూటింగ్ ఓకే హీఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ హూ కెన్ క్రియేట్ యునో మ్యాజిక్స్ వండర్స్ థ్యాంక్ యూ అన్న అండ్ తేజ ఫస్ట్ డే ఐ మెట్ హిమ్ వెళ్ళిపో సాంగ్ సెట్టింగ్స్ అప్పుడు జస్ట్ రాకీ వాస్ యాక్చువల్లీ హమ్మింగ్ సో దెన్ ఐ మెట్ తేజ అండ్ తేజ ఈరోజే చూడడం మళ్ళీ సో ఐ హెవ్ నెవర్ మెట్ తేజ అగైన్ బట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ డెడికేషన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మ్యూజిక్ ఓకే బికాస్ యువర్ ది ఫస్ట్ హార్ట్ అండ్ సోల్ దెన్ లేటర్ దే కేమ్ ఇంటు ద పిక్చర్ థ్యాంక్ యూ సాయన్న మర్చిపోతా మళ్ళీ సాయన్న ఉన్నా అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీకు ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్ యూ చెప్పినా ఐఎమ్ 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 టెలింగ్ ఇట్ లెస్ ఓకే ఐ హెవ్ సీన్ యూ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అన్నతో ట్రావెల్ మీరు మా ఏ ఆల్బమ్ చూసినా ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసినా ఏ వీడియో సాంగ్ చూసినా సాయి యశ్వంత్ అనే పేరు లేకుండా మాత్రం మేము ఇప్పటిదాకా ఫినిష్ అవుట్ చేయలేదు ఓకే అండ్ హీఈస్ వన్ స్టాండింగ్ స్టిల్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండి నరేష్ గారు నాకు ఫస్ట్ టైం ఫోన్ చేసినప్పుడు ఊరికే ఏదో విందాంలే అని అసలు ఫోన్ కాల్స్ అటెండ్ చేయాల నేను వీళ్ళ మీ ఇంకెవరో మీ వీళ్ళ అసిస్టెంట్స్ ఎవరెవరు ఎవరో ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత నరేష్ నేను కోడేటర్ మీతో వర్క్ చేశానని చెప్పగానే ఓ నరేష్ ఓకే అప్రోచ్ అయ్యి మాట్లాడిన తర్వాత మన అబ్బాయే అని ఒక నమ్మకంతో ఒకటే మాట చెప్పా నరేష్ నేను సెట్కి రాను పాపని నీకు అప్ప చెప్తా నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇంతే చెప్పా నేను ఒకటే చెప్పాడు మీరు మాకు ఎంత ముఖ్యమో మీకన్నా ఎక్కువ ముఖ్యం మాకు అంత బంగారంలా చూసుకొని పంపిస్తాము అని చెప్పాడు అండ్ ఇవాళ స్క్రీన్లో చూస్తుంటే ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఇది కదా నాకు తెలీదు తను ఎలా చేస్తుందో నిజంగా నాకు తెలీదు బాగా చేసిందని ఎక్కువ చెప్తే మాటిందేమో రేపటి నుంచి ఇందాక యశ్వంత్ చెప్పినట్టు ఇద్దరు పోటా పోటీగా చేశారు నరేష్ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు అసలు కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ లైవ్లీగా వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు చేయటం వాళ్ళ టాలెంట్ అయితే వాళ్ళతో చేయించుకోగలగటం అనేది నిజంగా చాలా 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 బాగా చేయించుకున్నారు మీరు అండ్ రవి గారు 
మా అమ్మాయిని చాలా అందంగా చూపించారు అందంగా ఉందో లేదో నేను చెప్పను అందంగా చూపించారు అన్నట్టు మంచి ప పదం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అండ్ రాకీ నీ గురించి ఆ రోజే నువ్వు రాక్ స్టార్ అని అదని ఇదని ఏదో చెప్పారు ఏంటో ఏం చేస్తారో అనుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చి ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసి ఈరోజు ఇంత ఏర్పాటు చేసి ఇంత బాగా చేస్తే వా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అండ్ కమింగ్ టు ఎడిటర్ గారు కెమెరామాన్ గారు డైరెక్టర్ గారు చేసిన తర్వాత మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆయన చేతిలోనే కాదు పెట్టాలి చాలా అంటే చాలా బాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాట్ చాలా బాగా చెక్కి కుదించి బాగా చేశారు ఇవన్నీ బాగా జరగాలి అంటే వెనకాల ఎవరు ఉండాలి మా ప్రొడ్యూసర్లు ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్లు బాగుంటేనే ఎప్పుడు మేము బాగుంటాం చాలా బాగా చేశారు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేశారు చాలా బాగుంది సో నాకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది మా అమ్మాయి కూడా యాక్టింగ్ వచ్చు పర్వాలేదు నేను ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు నాకు అండ్ యా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇక దీని గురించి చెప్పాలంటే ఇది అంటే నా కూతురు నేను డైలాగ్ నన్ను ముందు చెప్పమని అడుగు నన్ను నది చేయమని అడగకు నాకు ఇదంటే నాకు ఏమీ సంబంధం నేను సెట్ కేరా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షూటింగ్ అయిపోయినాక నేను డబ్బింగ్ కా నేను చెప్పను అని గోల నరేష్కి ఒకటే చెప్పా డబ్బింగ్ చెప్పించండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి భాష రాని వాళ్ళు డబ్బింగ్లు చెప్తున్నారు మనకేంటి మనం భాష వచ్చిన వాళ్ళం డబ్బింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు తెలి ఇప్పుడు వస్తేనే తర్వాత వస్తుంది అని సో ఇట్ ఇట్ వెల్యా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీడియా వాళ్ళని కూడా కలిసి చాలా రోజులు అయింది థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ నన్ను ప్రమోట్ చేసినట్టుగానే ఈ ఆల్బమ్ని నా కూతుర్ని కూడా బాగా ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అందరూ అదే అనుకుంటున్నారు మనసులో కదా ఒక వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఇవాళ నిజంగా ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ మా సురేఖ వాణి గారు అన్నట్లుగా మేమంతా అప్పట్లో మాటీవీలో మేడం గారు మగుడ్స్ పెల్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను రివర్స్ గేర్ చేస్తున్నాను అప్పుడు అలా మేము కలిసి పనిచేసాము ఇవాళ అనుకోలేదు ఆమె డాటరు నా కొడుకు కలిసి వాళ్ళ పని చేస్తారని సో వండర్ఫుల్ అండి ఒక పది నిమిషాల్లో ఒక మంచి సినిమా చూసిన అనుభూతి కలిగింది అందరూ చప్పట్లు కొడుతుంటే నిజంగా నేను మా మిస్సెస్ పద్మ ఇక్కడికి వచ్చారు మాకైతే కన్నీళ్లే పుత్రోత్సాహంబు తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడు పుట్టదు జనులా పుత్రుని కనుగొని పొగడగా పుత్రోత్సాహంబు నాడు కలుగురు సుమతి అన్నారు అంటే మావాడు మా ఇంట్లో పాడుతుంటాడు డ్యాన్స్ చేస్తుంటాడు నాకు చెప్తుంటాడు కానీ వాళ్ళ ప్రత్యక్షంగా ఒక పెద్ద స్క్రీన్ మీద ఒక సినిమా చూసిన అనుభూతి కలిగింది వాడు ఆ సీన్లో బాధపడుతుంటే నేను మా ఆవిడ అక్కడ ఏడుస్తున్నాం అంటే వాడు నిజ జీవితంలో ఏడ్చినా స్క్రీన్ మీద ఏడ్చినా కూడా మళ్ళీ తల్లిదండ్రులకు బాధే కదా రియల్లీ వండర్ఫుల్ నాన్న కంగ్రాచులేషన్స్ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి వరదాం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మొత్తం స్టోరీ మొత్తం వచ్చేసింది అందులో పాట అద్భుతంగా ఉంది తేజ ఎంత బాగా మ్యూజిక్ చేశాడంటే అంత వండర్ఫుల్గా ఉంది మా సురేఖ వాణి గారు చెప్పినట్లుగా నరేష్ ఎంత అద్భుతంగా డైరెక్ట్ చేశారు అంతే అద్భుతంగా కెమెరామెన్ రవి గారు చాలా అద్భుతంగా తీశారు అలాగే ఎడిటింగ్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది చాలా వీడియో సాంగ్స్ చూస్తుంటాం కానీ ఒక బ్రేకప్ సాంగ్ ఇంత బాగుంటుందా ఇంత ఫీల్ ఉంటుందా ఇంత మనసును టచ్ చేస్తుందా అన్నట్లు ఉందండి అంటే నా కొడుకు అని నేను చెప్పటం కాదు ఇక్కడ సుప్రీత అండ్ మా రాఖీ జార్డన్ ఇద్దరు కలిసి కూడా ఒక అద్భుతంగా ప్రతి ఫ్రేమ్లో అలా కనిపించారు ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా ఒక లైవ్లీ ఒక జీవం ఉన్నట్లుగా ఉంది ఒక బాధ ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఎమోషన్ ప్రతి ఫేమ్లోను క్యారీ చేశారు అలాగే రేవంత్ పాటను కూడా మర్చిపోకూడదు అద్భుతంగా పాడాడు ఆ అబ్బాయి కూడా అంకుల్ మీ అబ్బాయి నేను ఇంకా ప్రాణం పోసి పాడతాను అన్నాడు అట్లా రేవంత్ కూడా అద్భుతంగా పాడాడు సో వండర్ఫుల్ ఐ విష్ దెమ్ ఏ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఈ ఆల్బంలో పనిచేసిన వాళ్ళందరికి కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉందని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను ఒక తండ్రిగా కోరుకుంటున్నాను 
సుప్రీత కూడా ఎంత బాగా యాక్టింగ్ చేసిందంటే మేము మై మర్చిపోయాం లీనమైపోయింది ఫస్ట్ టైం అయినా కూడా మీరు ఫస్ట్ టైం అని చెప్తుంటే మాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం అని చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా చేసింది అద్భుతంగా చేసి ప్రతి సీన్లో నువ్వు చాలా సురేఖ వాణి గారు అంటుగా పోటా పోటీగా నటించారు ఇద్దరు కూడా చాలా బాగుందండి వండర్ఫుల్ నేను ఫస్ట్ హాఫ్లో మాట్లాడిన మాటకు సెకండ్ హాఫ్లో బాధగా మాట్లాడిన మాటకు చాలా వేరియేషన్ ఉందమ్మా చాలా బాగా చేసావు ఐ విష్ యూ ఏ గ్రాండ్ వెరీ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ అలాగే సినిమా ఫీల్డ్లోకి మాకు అందరికీ బాగా తెలుసు నాకు సురేఖ వాణి గారికి మాకు అందరికీ బాగా తెలిసింది ఏంటంటే ద ఫిలిం ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ బిహైండ్ టాలెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ సక్సెస్ ఎవరైతే సక్సెస్ ఇస్తారో వాళ్ళ వెనకే సినిమా ఫీల్డ్ పరిగెడుతూ ఉంటుంది టాలెంట్ను అంతగా గుర్తించడం అన్నది అరుదు ఈ విషయం మనకు అందరికి తెలిసిందే అందువల్ల నేను అప్పుడప్పుడు మా వాడిని కూడా డిస్కరేజ్ చేస్తూ వచ్చాను ఈ ఫీల్డ్ ఇట్లా ఉంది నాన్న చాలా కష్టం చాలా కష్టం అని చెప్పి కానీ వాటిలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ఒక సింగింగ్ టాలెంట్ ఒక డ్యాన్సింగ్ టాలెంట్ అలాగే లిరిక్స్ ఎంత అద్భుతంగా రాసాడో మీరు చూశారు ఆ లిరిక్స్ రాసేటటువంటి టాలెంట్ వీటన్నిటిని మించి ఒక ర్యాప్ సింగర్గా కొత్త అవతారం ఎత్తాడు మా వాడు అమెరికా వీధుల్లోనే మువ్వ నెల జెండా ఎగరేసి వందే మాతరం జనగణం అని అంటూ ద ఫస్ట్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియో సాంగ్ ఆల్బమ్ చేసినప్పుడు నిజంగా అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ మర్చిపోయారు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాట చేశారు ఆ తర్వాత మొన్న ఈ మధ్య కరోనా సీజన్లో కూడా వేసుకో మాస్క్ వేసుకో నీ చేతులకు శానిటైజ్ చేసుకో అంటూ ఒక పాట రాశారు ఒక ర్యాప్ స్టైల్లో అది పాడుతూ తనే డ్యాన్స్ చేసి యాక్టింగ్ చేశారు అది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది దాదాపు పది లక్షల కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి దానికి ఒక హీరోగా సినిమా తీసి ఆ సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడించి సూపర్ హిట్ కొట్టినంత ఫీలింగ్ వచ్చిందండి నాకు మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉంటే నిజంగా ఆ కళ నెరవేరాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఇంతకంటే ప్రౌడ్ మూమెంట్స్ ముందు ముందు ఇంకా చాలా ఉంటాయని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ ఘాట్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ మీరు చూసుంటారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఎమోషన్ కానీ చాలా బాగుంది నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సుప్రీత థ్యాంక్ యూ మా అందరికీ నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని మీరందరూ కూడా టాప్ లెవెల్లో సినీ ఫీల్డ్లో ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చాలా భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ టైం మైక్ పట్టుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మీ అందరికీ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరేష్ గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే చాలా టార్చర్ పెట్టారు నన్ను నాలో అంత టాలెంట్ ఉంది అని ఈరోజు ఇక్కడ చూసుకునే వరకు నాకు తెలియలేదు డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా ఏడ్చాను లిటరలీ నేను డబ్బింగ్ థియేటర్లో నేను చెప్పాను నేను వెళ్ళిపోతాను నా వాయిస్ నాకు నచ్చట్లేదు అని కానీ నా వాయిస్ నాకు చాలా నచ్చింది నేను చాలా నచ్చాను నన్ను చాలా బ్యూటిఫుల్గా చూపించినందుకు రవి గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ దిస్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఉంది తేజ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా హీరో గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఐ ఫౌండ్ ఎ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చాడు యూ కెన్ డూ ఇట్ సూప్ యూ కెన్ డూ ఇట్ డూ ఇట్ అని చెప్పి హీ వాజ్ మై బ్యాక్ బోన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా జలెస్ అయ్యాడు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అని చెప్పారు నరేష్ గారు కానీ నేను జలెస్ అయ్యాను రాఖీ సీన్స్ చూసి ఈరోజు చాలా బాగా చేశాడు నాకంటే కొంచెం పర్లేదు నో హీ డిడ్ రియలీ వెల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ వచ్చినందుకు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది సపోర్ట్ అండ్ యా థ్యాంక్ యూ చిన్నప్పుడు మా డాడీతో పాటు స్టేజ్ షోస్కి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ మా డాడీ ఆటోగ్రాఫ్ ఆటోగ్రాఫ్ అంటుంటే ప్రాబబ్లీ నాకు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా ఒక రోజు ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వాలి మేబీ సార్ సార్ అందరూ ఇట్లా వెళ్తుంటే సార్ సార్ మీరా సార్ మీరు మస్ చేస్తారు సార్ మీరు మస్ చేస్తారు సార్ అని మా డాడీని అంటుంటే మనం కూడా ఏదో ఒకటి ఇట్లా అందరి చేత పువ్వు అందాలి అక్కడైతే నాకు ఉండే మేబీ అక్కడి నుంచి నాకు స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా ఇండస్ట్రీలోకి పోవాలి నేను కూడా పేరు కమాయించాలి నేను కూడా ఒక ఒక లెవెల్కి రావాలి ఒక స్టార్ అవ్వాలి వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ఈ మ్యాడ్నెస్ నాకు ఏదైతే వచ్చిందో డాడీ యూ ఆర్ మై హీరో యూ ఆర్ మై ఇన్స్పిరేషన్ నేను నిన్ను చూసే ఎరిగిన మీ మీ ఫేమ్ చూసి నా నాకు ఇట్లా ఫేమ్ కావాలనిపించింది దట్స్ ఇట్ దట్స్ వేర్ ఐ ఐ స్టార్టెడ్ సో నేను నేను యాక్చువల్లీ చాలా మందికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నాకు ఫస్ట్ టైం ఎన్ని రోజుల నుంచి వీడియోస్ చేస్తున్నా స్టేజ్ ఎక్కిన ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఐ విల్ థ్యాంక్ దమ్ ప్లీజ్ కొంచెం బేర్ చేయండి సో హెచ్ అండ్ టీల్స్ ప్రొడక్షన్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను
వీళ్ళు లేకపోయి ఉంటే నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ అరే ప్లీజ్ ఎక్కడ నుంచారు అక్కడ నుంచారు అరే ఆడ నుంచారు అరే అన్న నువ్వు కెమెరా పట్టుకోనా అన్న నువ్వు పూలు తీసుకురా అన్న అంటే ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి ఏ చేసినా ఏ చెప్పినా చేసిరు వీళ్ళు లేకపోయి ఉంటే నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేది అసలు జరిగేది కాదు నేను నాకంటూ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది కదా లైఫ్లో సో పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి రే సాగర్ అమెజాన్ టీమ్ హెచ్ఎంటే అరే మీకు ఇంకా తెలుసు పేరు పేరున మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ రా ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ మనం ఇట్లనే హ్యాపీ ఇట్లనే ఉందాం కుదిరితే ఫ్యూచర్లో మూవీ కూడా చేద్దాం ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఓకే పక్క తర్వాత యుఎస్ ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పాలి యాక్చువల్లీ నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేద్దామని చెప్పేసి యుఎస్కి పోయినా అక్కడ ఎట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ దొరికి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కొత్త కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినాం ఎట్లుంటారో ఏముంటారో అనుకున్నాం ఒకడు ఇట్లా నేను ఒక సాంగ్ రాసేసి అరే మామ ఇట్లా వందే మాత్రం అని సాంగ్ రాసినా అంటే వినేసి అరే ఎంత అవుతుందో ఆ సాంగ్ చేయనికి అన్నాడు ఏమోరా తెలియదా అంటే కనుక్కో అన్నాడు కనుక్కున్న తర్వాత అరే త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ డాలర్స్ అవుతుంది ఏమోరా అంటే ఇట్లా రూమ్మేట్స్ అందరినీ పిలిచిండు అరే ఇంత ఇంత ఎంత అవుతుందో ఎవడోడు ఎంత ఎంత ఇస్తాడు అని అడిగిండు చిల్లర రేపే స్టార్ట్ చేసేసి అన్నాడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇంకో ఇంకో ఫైవ్ డేస్లో ఉండే చిల్లర రేపే స్టార్ట్ చేసేసి లెట్స్ రిలీజ్ చేసి అన్నాడు ఫోర్ థౌసండ్ డాలర్స్ అట్లా పెట్టేసాడు నాకు అప్పుడు జాబ్ లేదు వాళ్ళు అట్లా పెట్టేసారు అరే ఏంద్రా పోయింది అనుకున్నా చేసిన కథర్ నాకు చేసిన కథర్ నాకు చేసిన నా దృష్టిలో ఓకే ఎయిట్ ఎయిట్ అవార్డ్స్ ఏమో గెలిచింది లాస్ ఏంజిల్స్లో వరల్డ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో పోయి నేను అవార్డు తీసుకున్నా దానికి కూడా ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా వాళ్ళు వేసి పంపించారు అరే నువ్వు పూర్వ నువ్వు అవార్డు తీసుకో అని చెప్పేసి సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ గాట్ బ్యాచులర్ కొంపా ప్రొడక్షన్స్ మేమందరం బ్యాచులర్స్ రూమ్మేట్స్ అందుకే బ్యాచులర్ కొంపా ప్రొడక్షన్స్ అని పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ పెళ్ళి అయిపోయింది నేను ఒక్కడిని మిగిలినా సో మా యూఎస్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది వచ్చారు జర చేయలేపు అగో వాళ్ళ కూడా మా రూమ్మేట్సే అందరం మేమంతా కలిసి ఉండే సో అఫ్రోజ్ అభిలాష్ రవి శశి కౌశిక్ వల్లి సుమ చందు అరే పేర్లు గుర్తొస్తలే ఎవరా సచిన్ హర్ష పింకీ సాహిత్య ఇట్లా చాలామంది నాకు ఎంత సపోర్ట్ చేసిరంటే షార్ట్స్ ఆఫ్ టాకిలా అని చెప్పి ఒక సాంగ్ రాసిన సాంగ్ రాసేసి అక్కడే యూఎస్లో షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం పార్టీ సాంగ్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఎంత అవుతుందంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ అవుతుందేమో అంటే అరే లైట్ లేరా అని నేను ఇట్లా తిరుగుతున్నా అరే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ అంటారు ఎవడో ఎంత ఎంత పెడతారా అంటున్నాడు వాడు నాకు అర్థం కాలేదు ఏం రేది అంటే అరే మామ నీకు ఇలా ప్యాషన్ ఉంది సాంగ్ కథ నాకు ఉంది ఇది హిట్ అవుతావు రా నువ్వు ఏడుకోబోతావు ఇన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసినా నువ్వు హిట్ కోసం ఈ సాంగ్తో లేస్తావు రా అన్నాడు సరే అని చెప్పి అక్కడ అనుకున్నా అక్కడ అవ్వలే అరే ఒక పనిచేరా అని చెప్పేసి వెంటనే క్రెడిట్ కార్డ్ ఇట్లా ఇచ్చి ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేయను ఇండియా పో ఇండియా అయితే ఇండియా అయితే తక్కువ అవుతుంది అన్నాడు అది దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హ్ గాట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ అండ్ ఐమ్ రియలీ రియలీ గ్లాడ్ టు హ్యావ్ మెట్ పీపుల్ లైక్ యూ గైస్ హెచ్ అండ్ టేల్సే కానీ బ్యాచులర్ కంపెనీ కానీ మీరు లేకపోయి ఉంటే నాకంటూ ఒక కెరియర్ ఉండేది కాదు నాకు జస్ట్ కళలు ఉండేవి కెరియర్ ఉండేది కాదు ఓకే ఈరోజు నాకు ఒక కెరియర్ స్టార్ట్ అయిందంటే మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క కళ ఒక కళాకారుడికో లేకపోతే ఒక ఆర్టిస్ట్కో ఉంటే వాడు ఏడునో ఉంటాడని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నా నేను ఏడుకో పోతా అది మీరున్నారు కాబట్టి నాకు నమ్మకం ఉంది ఓకే ఆడియన్స్ ఉంటేనే ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటే నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది పైకి వస్తారు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్టులు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఎన్ని కళలు కంటున్నారో నాకు తెలుసు ఎంతమంది ఆగిపోయారో నాకు తెలుసు ఒక హిట్ కొట్టేసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కమ్మని ఉన్నారు చాలామంది ఇండియన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ ఐ వాంట్ నాకు కుదిరితే నేను అందరు సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ ఆ సపోర్ట్ ఈ రోజు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా జస్ట్ జస్ట్ సపోర్ట్ మీ నేను ఏదో ఒకటి చేస్తా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్లో ఐ వాంట్ టు స్టాండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ చాలా మందికి సపోర్ట్గా నిలుద్దాం అనుకుంటున్నా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నేను యాక్టింగ్ సైడ్ ఎందుకు వెళ్ళినా అంటే యాక్టర్గా నేను డబ్బులు సంపాదిస్తే అట్లీస్ట్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసుకునే నాకు డబ్బులు ఉంటాయి ఎంతసేపు నేను వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయితే ఉంటే నా వల్ల అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ లేదా ఒక ప్రొడ్యూసర్ని పట్టుకోవాలి దీనికైనా ఐమ్ ఐమ్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ ఒక యాక్టింగ్ వస్తే నేను తీసుకుంటా ఒక ఒక సాంగ్ రాయమంటే నేను తీసుకుంటా ఒక డ్యాన్స్ ఉంటే నేను తీసుకుంటా ఐమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఇప్పట్లో ఒక టాలెంట్ ఉంటే ఎన్ని ఛాన్సులు వస్తాయో నాకు తెలియదు అన్న ఇప్పుడు హీరోలే కామెడీ చేస్తున్నారు ఎందుకు వర్సటాలిటీ కావాలి ఒక్కలే రెండు మూడు పనులు చే
ఇది నా లైఫ్ స్టోరీయా ఇది నీ లైఫ్ స్టోరీ నా లైఫ్ స్టోరీ ఇది మనందరి లైఫ్ స్టోరీ ఏ కళలు కంటే నేరమా కళలు నిజం చేసుకోవాలనుకోవడం పాపమా లేక మనం ఇష్టపడి ఎంచుకున్న దారిలో మనం గెలవలేమా కళలు గంధం గెలిచి చూపిద్దాం ఏదో జోష్లో చెప్పేసిన థ్యాంక్స్ ఎప్పుడు మర్చిపోయినా అన్నా నువ్వు లేకపోయింటే ఈ ప్రాజెక్ట్ నడిచేది కాదు నరేష్ అన్న స్టూడ్ లైక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫర్ మీ నేను ఎక్కడికక్కడ డిమోటివేట్ అవుతున్నా రాకెట్ల కాదు నువ్వు నువ్వు డిమోటివేట్ అవ్వకు ఇది ఏడుకోబోతుంది ఇది ఏడుకోబోతుంది గట్టిగా నమ్మిన వ్యక్తి అతను ప్రొడక్షన్ నుంచి ఎట్లయితే లేపిండో దానికి ముందు ఇద్దరు బ్యాన్ బ్యాక్ బోన్గా నిలిచినారు మా సాయన్న సాయన్న లేకపోయింటే ఇప్పటిదాకా నాది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయ్యేది కాదు షార్ట్స్ ఆఫ్ టైక్ అయితే రిలీజ్ అయ్యేదే కాదు సంవత్సరం ఆపిన సాంగ్ ని ఆయన పుణ్యమాన్ని చెప్పి రిలీజ్ అయింది సాంగ్ హీస్ హీస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గై నాకు దొరికినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అన్న అండ్ డిఓపి గురించి చెప్పాలి ఏం చూపించిన పోయి నన్ను అయితే నన్ను గుర్తుపడతలేరు కెమెరా మీద చూసి పక్కన ఇట్లా చూసి ఎవరు బాబు మీరు అరే నేనే నేనే పోయి అంటే అరే అరే అన్న మరి అట్లా తీసినారు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ రియలీ అమేజింగ్ వర్క్ ఇట్స్ అ క్వాలిటీ వర్క్ మీరు మా నాకు ఒక ప్రామిస్ చేసారు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రాకీ నువ్వు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినావు హాలీవుడ్ విజువల్స్ నేను హాలీవుడ్ విజువల్స్ ఇటు తీసుకొద్దాం అనే ప్లాన్ లోనే వచ్చిన వీడికి అదే ప్రామిస్ ఇచ్చినావు అదే ప్రామిస్ నువ్వు నిలబెట్టుకున్నావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్యామన్న శ్యామన్న ఏం కథనాక ఎడిటింగ్ చేస్తాడంటే ఇట్లా 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 గాల్లో మ్యాజిక్ చేసేస్తాడు అన్న అసలు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ ఇట్లా నీకేం వాళ్ళు చెప్పు చేసేద్దాం అయిపోయిందా ఇదేనా 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 అంత ఫాస్ట్ సూపర్ ఫాస్ట్ సూపర్ సపోర్టివ్ అన్నిట్లో మాకు మా టీం మొత్తాన్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడించి ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వరకు శ్యామన్న నుంచో పెట్టి చేయించండి మొత్తం థ్యాంక్ సో మచ్ అన్న సుబ్బు సుబ్బు గారు లేకపోయింటే నా షార్ట్ ఫిలిం నా మ్యూజిక్ వీడియోస్ ఏవి షూటింగ్ జరిగేవి కాదు షార్ట్స్ ఆఫ్ తక్కిలో షూటింగ్ ఆగిపోయేది వెళ్ళిపో ఆల్మోస్ట్ షాటర్ అయ్యేది అంత రేంజ్లో ఉంటే వాడు అప్ అండ్ డౌన్లు కొట్టుకుని అసలు నిద్ర పోలే టూ డేస్ వాడైతే సో హీస్ వే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వాడు సపోర్ట్ ఇప్పుడైతే టూ మచ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ నువ్వు లేకపోయి ఉంటే నేను లేను తేజ ఒక సాంగ్ ఇచ్చిన లిరిక్స్ ఇచ్చిన అరే తేజ పోయి ఇట్లా కంపోజ్ చేయాలి అంటే ఓకే చేసేద్దాం త్రీ మంత్స్ ఆగొట్టిన త్రీ మంత్స్ ఆహా నచ్చలే 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 నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే వరకు చేసింది అండ్ దిస్ సాంగ్ విల్ గో ప్లేసెస్ యూ విల్ గో ప్లేసెస్ హీరోయిన్ గారు మస్తు లాడ్లా బేటా అనుకుంటా అసలు ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు ఈమె చేస్తుందా అనిపించింది నాకు క్లైమాక్స్ షాట్ ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ చేసినాం అప్పటిదాకా మా ఇద్దరు కనెక్టెడ్ షాట్స్ ఏం లేవు సీన్లోకి వచ్చింది ఇట్లా చేస్తారంటే డైలాగ్ నేర్చుకున్నారంటే నేర్చుకోలేదు అంతే ఓర్ మీ అమ్మ ఏమైతే రా మన వీడియో ఏమైతే మన టూ డేస్ ఏమైంది ఆల్రెడీ టైం వెళ్ళిపోతుంది లేట్ లేట్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఎట్లా రా బాబు అనుకున్నా వచ్చింది పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది ఇట్లా నేను నరేష్ అన్న మేమందరం ఇట్లా చూసుకున్నాం ఏం విరగ తీస్తుంది నేను ఆ క్లైమాక్స్ షాట్ చూసిరా నిజంగా ఏడ్చేసింది ఏడ్చుకుంటే చేసింది ఆ షాట్ ఇరగ తీసి అవుతారు ఏడేసింది పర్ఫార్మెన్స్ నేనైతే ఇక షాక్ అయిపోయినా అరే ఇంద్రబాబు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి నేను అనుకున్నా డామినేట్ చేస్తుంది అని చేయలేదు కానీ మస్తు కథ నాకు చేసిన సుప్రత అసలు ఫస్ట్ సూర్యకాంత్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీరు స చాలా సపోర్ట్ గా ఇచ్చినారండి మాకు మీ సపోర్ట్ లేకపోయి ఉంటే అసలు ఇంత దూరం వచ్చేది కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి విషయంలో మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను ఏం చేసినా అరే సూపర్ నువ్వు హీరో నువ్వు హీరో నువ్వు హీరో అని చెప్పేసి మా మమ్మీ నన్ను ఈడ్ దాకా తీసుకొచ్చింది మా మమ్మీ మోటివేషన్ ఇదంతా మా మమ్మీ లేకపోయి ఉంటే అసలు నేను ఇట్లా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి నేను పరుగులు పరుగుల మీద ఒక్క చోట ఒక్క నిమిషం ఆగలే ఇట్లా నేను తయారవుతా ఉంటా మా మమ్మీ ఇట్లా ముద్దలు తినిపిస్తా ఇప్పుడు ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ముద్దలు తినిపిస్తా ఇగో తిను 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 నేను ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నా మొత్తం నా వెనకాలనే ఉంది మా మమ్మీ డ్రెస్ కావాలి డ్రెస్ అంతా తయారు చేసి పెట్టింది మమ్మీ ఇది కావాలి అదంతా తయారు చేసి పెట్టింది మమ్మీ అది కావాలి ఏది కావాలి ఇది కావాలి ఇప్పుడు కూడా నాని నీ కోసం డ్రెస్ తీసుకొస్తా అన్నది కొనేసి సో మా మమ్మీ లేకపోయి ఉంటే అసలు నేను టైంకి వచ్చేటోని అయితే కాదు నేను నేను తయారవడం మొదలు పెట్టుంటే ఎప్పుడో అవుతుండే అది మా మమ్మీ పుణ్యమాన్ని ఎల్లు 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 ఇదిగో తిను అని చెప్పేసి మమ్మీ లవ్ యూ మమ్మీ లవ్ యూ మమ్మీ నెక్స్ట్ ఏం బిగ్ థింగ్ అవుతుందా మా లైఫ్లో అనుకుంటుంటే తనికల్ భరణి గారు వచ్చి వీడియో చూస
సార్ వచ్చి సార్ కలవండి అంటే మేము అందరం కలిసి వెళ్ళాం సార్ ని కలిసాం సార్ గారు చాలా హ్యాపీ అంటే అంత పెద్ద స్టేచర్ లో ఉన్న మనిషి అంత నార్మల్ గా మాట్లాడతారని నేను అనుకో నేను మేము నేనైతే కొంచెం వండుకుంటున్నారు ఏమంటారు ఏమంటారు అని చెప్పేసి చాలా క్యాజువల్ ఉండే చా హీ ఏదో ఇంట్లో మనిషి లాగా మాట్లాడారు మాతోటి అండ్ చాలా మెచ్చుకున్నారు కదా సాంగ్ ని సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రాఘవేంద్ర రావు సార్ మిమ్మల్ని కలుస్తాను కదా నాయన నేను అనుకోలే అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేవంత్ అన్న గురించి చెప్పాలి రేవంత్ అని ఎట్లా మేము నేనే వాడినా ఫస్ట్ వెళ్ళిపోసాం ఎంత నేను వాడి మీరు ఇంటే ఇంత ఫీల్ వచ్చేది కాదేమో రేవంత్ అన్న సుబ్బు తీసుకొచ్చి సుబ్బు ఎట్లా పరిచయం అయ్యి రేవంత్ అన్న తీసుకొస్తే అన్న అన్న ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళేది ఉంటే పని మీద అయితే సడన్ గా వచ్చేసి చేసేద్దాం అంటే వెళ్ళినాం ఇట్లా లేపులు టేక్స్ పెద్ద టైం లేదు చెప్పు రైట్ ఇట్లా నేను తీర ఇట్లా మొక్కలు మొక్కలు చూసుకుంటే నేను నేను ఇరగ తీసేస్తుంది పాట అని మేము బయటకు వచ్చినా కనుక నేను కనుక వాడి రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే ఏ అడ్రస్ లేకుండా పోతుండే పాట అందుకే ర్యాపర్లు ర్యాప్ కొట్టాలి కానీ పాటలు వాడద్దు అన్నారు సో రేవంత్ అన్న నువ్వు లేకపోయింటే ఈ సాంగ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ వచ్చేది కానీ కాదు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ నుంచి చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నాం యా చాలా ఎక్కువసేపు మాట్లాడేసిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ మీరు అందరూ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఐ విల్ రిమెంబర్ దిస్ డే దిస్ మెమరీ ఇది ఫేడ్ అవ్వదు నా బ్రెయిన్లోకి నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరేష్ అన్న లవ్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్